Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Hi, how are you? All good? It's good. It's good. It's good. So far, so good. All right, nice. Oh my God. What day is today? Excuse me. Day is. What it's day is today? Uh, it's Tuesday. Today is Tuesday. That's Tuesday. right. Tuesday, Tuesday, Tuesday. 25th, actually. Today is a student's day. <laughs> okay. By the yes. way, happy student's day. Did you know that? ¿Sí sabían que hoy es el día del estudiante? Mm, no, no sabía. <ríe> Como se han perdido las buenas cosas. <ríe> in my time, o sea, se les digo a los children, in my time, when I was a student in fourth or fifth grade, I, I remember that I used to go to a escuela unificada del fin de días. That was uh, the biggest school in a city in WhatsApp. So I remember they celebrated this day. For me it was even yo creo que era un día mucho más importante aún que el día del niño. Porque I don't remember they celebrated el día del niño. But the day of the student they celebrated. And I remember the fruit scene they gave us with cookies. So it was good. <laughs> <laughs> I enjoyed. All right. So happy students day. Let's start. Are we ready? Ready, ready? Or not ready? Ready, teacher. Okay, okay. Ready. Ready. Nice. Okay. It's the class number 14. Nos quedan dos más después de esta. Two more. And gone. Say goodbye. True, true, true. Okay. So, as usual, we have these reminders for you to have a nice, great, productive behavior in class and respect each other's. We also have this timing. And you already finished the platform. Yes or no? Everybody finished? Good. Yes. No, teacher. Not yet. No, <laughs> so yet. this is the week number four. So we got to complete section five and the final exam. Okay, on the platform. That's important. Yesterday we were talking about different times. Oh, we were talking about the clock and telling the time, right? So yes, we're gonna do. I mean, name different times during the day, and basically we're going to review. Para los que no estuvieron, I'm going to make a brief review. O'clock es cuando es en punto. Nine o'clock, seven o'clock, eight o'clock, ten o'clock, one o'clock, whatever. Yes? Cuando han pasado poquitos minutos después de alguna hora, podemos decir o oh, five, o oh, three, o oh, seven. Yes? Sobre todo cuando no hayamos llegado ni siquiera a diez minutos. Right? It's seven o oh, five. It's 105. También podríamos usar after. Yes, ¿cuántos minutos después de tal hora? For example, right now, ¿cuántos minutos han pasado después de las 9? 7. 7. Puedo decir perfectamente. It's 7 after 9. It's 7 yes? after 9. 7 minutos después de las 9. Or it's 907. Okay. Please, no me agarro esas respuestas en, el, en la, really? la plataforma. Really? No sé por qué. Se lo juro que me estaba dando duro. No sé si mi plataforma está los, mala o ¿Será qué? por los dash? No sé, pero es de opción múltiple. No me los agarra. Really? Así que no sé. Ninguna. Bye. He probado con todo, pero nada. <ríe> Vaya, vamos a compartir pantalla. Ella me va a decir qué número de exercise y vamos a compartir. A ver si eran los, los guiones o algo de eso. A veces tiene que ver con eso. All right. 
Cuando ha pasado un quarter, sabemos que un cuarto de hora son 15 minutos, because an hour is 60 minutes. So, podemos decir 15, like it's 1.15, or it's a quarter after one. Si yo hubiese pasado um, un cuarto después de las nueve, perfectamente podríamos decir, it's a quarter after nine. Yes? And 30, 30, pues 30 minutos normal, it's 1.30. No es necesario que digamos, it's 1.30 minutes, porque ya sabemos, el por, o sea, como se sobreentiende que son minutos, right? It's 9.30, it's 7.30, and so on. Or half. Y les decía que también se puede usar half, aunque aquí no esté. Yes, but it's very common. So say it's seven and a half. So it's 1.40. Ya ha pasado más de media hora. Ya podemos decir lo que falta para la siguiente hora, right? It's 22.2. Si faltara un cuarto para las 10, diríamos it's a quarter to 10. It's 22.10, right? Se podría ser también el siguiente caso que decimos es 1.45 or it's a quarter to two. All right. Esto tomo repaso porque nosotros vimos eso yesterday. Entonces, para que repasemos de mejor manera, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir un link y lo van a abrir. Cuando lo hayan abierto, vamos a crear los grupos para que ustedes compartan su respuesta. Yes. Yeah. Ready. Okay, okay, let's see. Le pongo el link acá en el chat de Zoom y también se lo voy a poner en el chat de WhatsApp. Para que los que están desde WhatsApp o desde el cell phone se les haga más fácil y los que están desde acá de Zoom pues también. Let's see. Me confirman si lo pueden abrir. Este está súper easy. Este es para calentar motores. ¿no? Ok. <laughs> This is the easiest. Yes. ¿Te logran abrir? Did you open? Yes, teacher. Yes. Ok. Vamos a posponer lo del, lo del exercise por la tenders. Vamos a tomar la tenders porque si no después no olvide. We forget. All right. Andrea Jasmine. Present. Hello. Brenda Elizabeth. Brenda Rachel. Present. Hi. La fermita. Are you sick? Yes. I know. Must hang here. <laughs> in honey, in lemon. Carlos? Carlos Ernesto Dominguez? Dennis? Elsie del Carmen? It's seven o'clock. Hello. <laughs> Gerardo Antonio? Present teacher. Erlinda. Present teacher. Hello. Erlinda, not here. Jeffrey. Present teacher. Carencio Mara. Present. Thank you. Kelly Aime. Present. Hello. Kevin. Lesbia. Present. Present teacher. Hi, Lorena. Marilyn Yacir. Present. Marisol. Oswaldo. Present teacher, Lorena. Hi, thank you. Oswaldo también, ¿verdad? Yes. Pablo. Present. Pablo ya no se nos conectó. Los. Se nos perdió. Rosa Tresibel. Saúl, Tania Concepción, Williams, and Jackie. Hi, present teacher. Hi. 
Teacher, yo me salí ahí un ratito, pero okay. no sé qué conectarme, pero ahí estoy. Ay, sí, por ahí los había visto, no problem, ya les puse. Present teacher, es que Ay. no se está lloviendo, no, por eso casi really? no escucho la clase. It's raining. Yeah. It's raining in Santa Ana. Yes. Oh, my God. Ya terminaron el exercise, ¿verdad? Yes. Easy peasy. Yes, me. Bye. Yes. Vamos a compartir las respuestas con nuestros compañeros y luego les voy a compartir otro link para que también resuelvan ese otro. ¿Ok? El número uno, it's seven o'clock. Yes, it's seven o'clock. Número dos, it's eight o'clock. Exactly. Three, it's tres, ten o'clock. It's ten o'clock. Número cuatro. It's eleven o'clock. Número cinco. It's nine o'clock. Six. It's half past seven. Seven. It's half past nine. Eight. It's half past six. Nine. It's half past twelve. Ten. It's half past eleven. Así lo tienen ustedes también. Sí, yo lo tengo así. No sé ah, sí. Que no veo yo. Okay. Or six thirty. No, sí. Eat half past twelve. Yes. Or it's twelve past twelve thirty. Past. Twelve mm -hmm. thirty. Or half past twelve. Mm -hmm. Y el número diez. Sería hit um, half past eleven. Yes. Or o oh, el otro es sería once once eleven thirty eleven thirty okay y ahí lo enviamos no solo es para el ese paso ah creo que no sé si lo podemos llenar ah cómo no si sí lo podemos llenar es lo tiene abierto si le, si le da un clic en el uno it's seven o'clock Uh -huh. Sí, sí, ya. ya.
así. Uh -huh. En el Con siete. otro le he puesto y half past night. Half pero night. No sé si está, pero no sé si está bueno. ¿Usted, compañero, qué le puso? Sí, así también. Así es le puso. half past night. Sí. Half past night. En el otro sería en el otro, ¿verdad? En, en el, el otro, otro le puse it's half um, past it's half six. Ajá. Uh -huh. Estamos bien. Uh -huh. En el nueve sería... Uy, no sé, mira. Yo le puse it's half past one. Va, está bien. Yo igual así le he puesto, pero no sé. It pass. El otro sería. It pass 11. 11. Uh -huh. No sé cómo le puso. O sea, también le puse así. Yo le it puse. Half past 11. Ajá, it's uh -huh. half past 12. ¿Tú le puso usted? Sí, y como son las once y media. Ajá. Uh -huh. Ah, pero... Sí, ahí uh -huh. me equivoqué. Ajá, pues... <ríe> Por eso le estoy preguntando. Sí, es cierto. Entonces... Que son las once y media. Es el que, que dice el... Jeffrey. Eleven. Sí, porque son las... Son las, son las once y media. Uh -huh. Uh -huh. No sé cuánto le salió. Eh, la siguiente es mm, nine o'clock. Sí. Eh, uh -huh. La siguiente eh, sería seven, it seven. Uh, After, after three, no. No, ahí sería, si es la seis, es, es it's half past seven. ¿Cómo sería? Si es la seis, sería Ajá. it's half, o, half past seven. No, esa es, es la seis, dice que es, tiene las siete y media. Ajá, pero allí dice como que, es, ¿cómo decirle? Como que está pasado de las siete. Ajá, sería entonces, seven, así sería. It's half, it's half, ah. but. Ah. It's half. Past seven. Ah, ok. Esa, esa sí estaba un poco confusa. Ajá, sería, it's half. Past. ¿Verdad? Sí, it's past, past uh -huh. seven. Ok. Igual Ahora... a siete. It's past, past nine. Uh -huh. Me volvió a sacar mi de la página. Solo que quedó. Quedó ahora libre. Todavía. Puedo hablar, pero si sí, ya se me borró otra vez. Puede ser. A ver, ¿por qué le, le tira así va? ¿Por qué lo saca? Sí, no, no sé. Me volvió a sacar. Solo que quedé en el grupo siempre, pero voy a volver a, a entrar a la, a la clase porque si no me voy a quedar aquí. Bueno, no, no le hace. No sé por qué me saca. A ver si no me salgo del todo.
All right, complete. No questions? No, no? questions. Easy. Mm -hmm. Yes? All right. All right, all right. Algunos tuvieron dificultad en los breakout rooms. With the connections? No? Yes. Yes, I, I have heard. a problem. Yes. Okay. No, it's okay. It's fine. For some people, it's fine. All right. ¿Alguna duda con el exercise? Or everything clear? Good. Well, this is to continue practicing, of course. Pero en este tienen que elegir dos opciones. De las dos formas posibles, okay? There are four options, but you have to choose two options, okay? So let me... Igual, lo voy a poner en ambos lugares, en WhatsApp, en Zoom chat. And me informan si lo pueden abrir, okay? Let me know. The idea is that you complete, that you choose the correct answer, and then you compare. Primero, traten de resolverlo ustedes solos. Y luego comparan a ver si les había quedado. ¿Ok? ¿Open? ¿Did you open it? Yes. All right. Work on it. Voy a dar three minutes para que traten de buscar two possible answers de cada opción. ¿Y yes. lo mandó al WhatsApp, teacher, o solo al, al Ambos. Zoom? Pero oh. no me cae a mí, fíjese. Really? Al WhatsApp. Yes. Oh, my goodness. ¿Y si trata de refrescar la página? Ahorita voy a ver eso. Uh -huh. Refresh. Okay. Yes. Uh, Good. No, pero es okay. Yeah. Yeah. Thank you. All right, no problem. Try it. Working it. Two options. Remember, two options on each clock. Is two or five, sí. Ha pasado, quiero ver cinco minutos después de las dos. Uno, otro podría ser al revés. It's five, plus two. Vamos a ver. El siguiente es a las ocho, quiero ver, ocho veinticinco. Sería, it's a, no, um, it's, it's a, ¿Cómo? Hola. 
it's son las cinco veinte casi no aquí no se puede eso no se puede eh, no eh, son las sí. las ocho y veinticinco uh -huh. it's eight to five It, it, ¿Cómo va? Seven, ten. Si quiere. Bueno. Voy por yo la tres. Si quiere, yo ya tengo si ah. quiere termine. Ah, ok. Y lo comparamos luego. Ok. Dice. Uh, it's ten past four. Four. Falta. No. No, 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 otra vez. It's fine. That's true. Cuatro, cinco, cinco. ¿Usted ya lo resolvió todos? Ya. Yeah. Vale. Bueno, según yo creo, el primero es... ¿Por línea? ¿Perdone? Y en la otra le he puesto is 10 to 4. Ajá, a las 4. Y la otra is 10 to 4. To 4. Y... y la otra sería oh. is 450. Y 450. Ajá. Sí. Y la en otra la le he puesto is 11.45. Ay, ajá. It's también puede ser. Is quarter. To twelve. Ajá, to twelve. Is quarter to twelve. Llegado. La otra dice que son las siete y media. It's seven thirty. Ajá. Y puede ser. It's seven six. No. It half past seven. Uh -huh. Serían son treinta pasadas las siete. Uh -huh. Sí. La otra sería las tres y cuarenta. Cuarenta. Two forty. To 40. Uh -huh. It's to 40. Is it 20, 23? No. ¿Qué? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, 22. Sí. Uh -huh. To 3. Y la otra sería... Is three o'clock. Y... Is three. Is three. Uh -huh. ¿Verdad? <coughs> sí. Dice que son las nueve y... Y cincuenta. Y cinco. Primera. Y, y la segunda y es... Boy. La primera es, ¿verdad? Ajá. Y, y creo que es la 40. tercera. 
it's 22, 3, ajá, uh -huh. uh -huh. es verdad, la primera it's y la tercera. 22, 3. Uh -huh. Sí, ok. La uh, siguiente okay, la is 3 o'clock. Sí, es 3 o'clock, es solo una, ¿verdad? It's 3. No sé si ya podría que... también esa, ¿verdad? No sé. It's 3. Ahí si no, mire, esa tenemos duda. Me acuerdo. Pero... Sí, it's three, bueno, pero no Lo voy a dejar así, hay que dejarlo así para ver. Ajá, pero... La de allí son 8.50. Eh, hey. It's 10 to 9. 10 para las 9. Yeah, y, y la segunda, y la tercera. It's 8.50. Ok, sí. Primera y tercera. Ajá. De ahí. Sería y Son las doce treinta y cinco. La primera. Uh -huh. De ahí. It's all. All. Pass. It's twenty five. Two. One. Yo ah, creo que okay. la segunda. La, la tercera creo que es. Porque ah, sí, la tercera, la tercera. 25 to 1. It's... Ajá, la tercera. Es la primera y la tercera. 25 para la 1. Para la 1. Para, las tres, para, la, para la una. Ajá. Ok. De ahí. 11. Creo que es la tercera. Y de ahí es. Ajá. La segunda dijo, ¿verdad? De ahí, ajá, la segunda y la tercera sería. Y si le ven, sí. Sí, así es. Luego está. Eh, en la siguiente sería la tercera, que es 520. Y de ahí. La primera también. It's. 20 past 5. 20 pasadas Ajá. horas. ¿La primera y cuál dijo la otra? La primera y la tercera. Y la tercera. It five. Sí, ¿verdad? Quiero ver. Sí, es la una. Últimas cuatro. Eh, la cinco para las cuatro. It's 11 to 4. It's 355. <coughs> Luego esta, son las 3.25, ¿verdad? Sí, 3.25. Sería... Sí, sí, es esta. 3. Son las 25 pasadas, las 3. Y el otro... Ah, sí. Son las 3.25. It's 3.25. Eh, 20 para las 11. Esta. Son las 20 para las 11. Y... Yes. Vuela. It's a path. Bueno, este, si quiere yo digo las primeras ocho y usted dice las otras ocho, porque la compañera ya no se pudo conectar, quizá. Vale, empiezo este ahora. Okay. Uh, number one, it's fine to, is, it's fine, is, Two, oh, five. Number two, it's twenty past eight. It's eight twenty five. Number three, it's ten past seven. It's seven ten. Number four, it's ten to four. It's four fifty. Number five, it's quarter to twelve. 
it's 11.45. Number six, it's half past seven, it's 7.30. And number seven, it's 2.40, it's 22.3. Number eight, it's three o'clock, three. Okay. And uh, number nine, it's 10 to nine, and it's 8.50. Number 10, it's 12.35, and it's 25 to one. Number 11, it's quarter past 11, and it's 11.15. Number 12, it's 20 past five, and it's 5.20. Number 13, it's 5 to 4 and it's 355. Number 14, it's 25 past 3 and it's 325. Um, number 15, it's 20 to 11 and it's 1040. And number 16, it's square to 7 and it's 645. Okay. Number one, la cuatro, el relojito número once. Del once. Sí. Ocho. Hello. Any question? Any doubts? Any difficulties? No? Sure. Uh, one question, teacher. Tell me. The the clock uh, number four. Mm -hmm. eh, habían cuatro posibles respuestas, pero eh, usted nos decía de que íbamos allá a dos. Tú correct. Pero en ese caso, tú correct. Ajá, uh -huh. pero nosotros solamente hallamos una en esa. Tuvimos uh -huh. ese discutiendo ahí con uh -huh. la compañera. No sé si estamos en lo correcto. Is 10 to 4 era una. Is 10 to 4. Uh -huh. ah. La otra es 450. Ah. Ah, pues sí, no, entonces eran las dos, sí. No lo, no lo habíamos puesto uno y no, no lo pegaba la otra. Ah, pues sí. Uh -huh. Lo que pasa es que hay un error realmente. ¿Verdad que Tendría sí? Tendría que Ajá, decir sí. que es it's 350. Ajá. Uh -huh. Sí, hay Por un eso error. que nosotros estábamos. Sí, sí. nosotros estábamos. Ustedes están bien. There is a mistake ahí. All right. Anything else? 
No? Sure? All right. Solo estoy con la duda. Solo estoy con la duda. De la plataforma. Me funciona. De la plataforma. Que hacemos con una plataforma. Ok. Bueno, permítanme un ratito. Ya, ya lo vamos a revisar. No problem. Ok. This is just to review the, the time. Y pues lo de AM y PM es igual que en español. Is it a.m. or p.m., right? It's 7, it's 7 o'clock in the morning, por lo tanto sabemos que es 7 a.m. It's 12 o'clock or it's 12 p.m., it's noon. Noon es mediodía. It's 4 o'clock in the afternoon, it's 4, it's 4 o'clock in the afternoon, it's 4 p.m. It's 7, it's 7 o'clock in the evening, it's 7 p.m. It's 10, 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. O sea, la medianoche va a ser a.m. Porque después de la medianoche sigue la mañana, la madrugada, right? So that is a.m. Or it's midnight. ¿Ok? <clears throat> en ese caso, it's exactly como en español. Just the pronunciation. In the morning... At noon, in the afternoon, in the evening, at night, at night, or midnight. A.M. in the morning, P.M. in the afternoon, right? So, voy a dar un par de minutitos para que revisen esta parte. ¿Y cómo dirían esto de la otra forma? Si está in the morning, in the evening, in the afternoon, van a decir si es A.M. or P.M. Si está a.m. o p.m., van a tener que decir si es in the morning, in the afternoon, or in the evening. Revísenlo. Ustedes traten de sacar sus propias conclusiones y luego lo comparamos. ¿Ok? No problem. You have one minute to double check. Ready? Yeah? Okay, it's nine o'clock in the evening. Yes, teacher. Uh -huh. It's nine o'clock in the evening. It's 9 p.m. It's eight o'clock in the morning. It's a.m. Uh -huh. It's a.m. It's eight o'clock a.m. Or it's a a.m. All right, very good. Ustedes lo van reescribiendo, ¿verdad? Ah. <laughs> Nosotros solo vamos a ir diciendo. No, it's okay. All right. Ahí creo que va a jugar mucho la, la punctuation. All right. So it's 12 o'clock at night. PM. PM or AM? PM. ¿Qué dicen? ¿Medianoche? ¿Medianoche AM o PM? AM. 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 Mm, allá. Después de medianoche, ¿qué sí? Allá. Allá. La madrugada. Allá. Allá. La madrugada, la mañana, in the morning. So es, recuerda, si se les olvida esto de que midnight, 12 o'clock at night, es a.m. o p.m., solo recuerden año nuevo. Inicia un nuevo día. <laughs> yes? A new, yeah. a new day, a new year. So it's a.m. Aunque le sea difícil de, de digerir por este momento, maybe. 
So it's 12 o'clock at night, it's midnight, or it's 12 a.m. Yeah. A.m. Yeah. Yes, I... it's 3 in the afternoon. Yeah. It's 3 p.m. 3 p.m. I see that afternoon. Mm -hmm. It's 3 a.m. It's 3 o'clock in the morning. It's 3 o'clock in the morning. It's 6 p.m. It's 6 o'clock in the afternoon. It's 6 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 12 p.m. No. It's 12 o'clock. It's noon. It's mm -hmm. noon or it's 12 o'clock during the day. Pero si ustedes sienten como que. Porque si se puede midnight y no midday. Si se puede como mediodía. Pero no es tan Yo común. No, es más común decir ahí. noon. Sino que ese escenario es un poco más traducido. Los británicos lo dicen. Pero no es tan natural. ¿Ok? Voy a dejar de compartir para que revisemos la situación esta de la plataforma. Permítame, solo voy a entrar a la plataforma y me dice que el número de ejercicio es el que no le agarra las, las horas. A ver, déjenme ver qué está pasando en esta plataforma. Es de la Session 5, ¿verdad? Sí, es mío. Yes, yeah, session five. Y el number of exercises? Creo que era 5.4, si no me equivoco. 5.4. Déjenme ver que es un poco slow esta connection. Sí, pero de las, de las horas salen unos mm -hmm. relojes. Wait a minute. A ver, voy a ver esta cosa. 5.4. A ver, knowledge check. Que serían unos relojitos. Está. Yes. Yes, I got it. Solo tenía que seleccionar. Sí, era de opción múltiple, ah. pero no me agarraba ninguno. Al principio pensé que me había equivocado, pero los revisé, los revisé, los revisé con otras y tampoco me agarraban. Pero sé que son dos posibles respuestas. Ajá. Uh -huh. Really? Yes. Mm. A mí me dijeron que podía ser el internet, pero habitualmente no tengo mal internet. ¿Y refresco la página? No, eso sí no lo hice. Sí, refresh, porque sí, a mí ahorita por lo menos me estaba dando como un poco de dificultad y luego regresé y sí, aquí está. Sí lo selecciono. Ah, vaya, sí las tenía buenas, ¿ve? Ajá. <ríe> sí, podía ya ser con connection problems. Ajá, yo pensé que vino. Yes. It's 10 to 7. Ajá. It's 6.50. Sí, puede ser. Eh. Es que a veces como que la página se, se, se pone a, a sleeping ahí. Y ya por eso no les cae. All right. Nos confirma si lo logra. Please. Ok. Vaya. ¿Alguna otra situación que quieran reportar? ¿Difficulties? No. ¿No? ¿Nobody Only else? Me, oh. a mí, a mí ya me las había agarrado la, todas de la plataforma correctas. Ahora me aparecen de nuevo malas. Ok. <ríe> No quieren claro. que terminamos el curso. Mismo. Confusing. Exacto. Pero ve, <risa> si pasan eso, igual hagan screenshot y compartan en el grupo de WhatsApp y reporten la situación tal cual. Así como que yo ya había completado esta parte y me la vuelve a, a mandar al inicio o como que la tengo que hacer de nuevo. Ha sido una explicación. Pero si quieren lo pueden hacer en este momento. Pónganlo en el grupo y hopefully mañana les respondo. Vale. De los técnicos de la, de la, de la plataforma. Mm. 
Anything else? No? Nothing. Nothing else. All right, good. Then, just one more thing. All right, lo del present continuous es algo que hemos, pues, estado mencionando con el, con el verb wearing, sobre todo, right? But, había una, una sección, no sé si les costó, o lo lograron descifrar de la intonation. Déjenme ver, lo voy a compartir desde el manual, because it was more obvious. Yo sé que todavía nos falta como un par de exercises para llegar ahí, pero I don't know if that was something that gave you a hard time. Si les dio un poco de dificultad o estuvo easy de deducir cuándo es la entonación hacia arriba y cuándo es la entonación hacia abajo. En inglés, pues la entonación es algo que ayuda a descifrar qué estoy preguntando, right? Si la intonación va hacia arriba es rising intonation y se va hacia abajo es falling intonation. Rising, rising es ascendente, falling es ascendente, descendente hacia abajo. Right. Generalmente las yes no questions son hacia arriba. En este caso, obviamente, es una yes no question in present continuous. O sea, la única respuesta que puedo tener es sí o no. Is she getting up? Yes, she is. No, she's not. Are they sleeping? Yes, they are. No, they're not. Entonces, cuando hago una yes, no question, la, como que, la, digamos, la entonación va con mayor énfasis o en creciendo, como en notas, right? So, va hacia arriba. Y cuando hacemos una information question que pedimos, what? When, where, why, how, ahí va hacia abajo. Pues esto no sé si les aparece en la plataforma, pero me parece que de repente no estamos como tan familiarizados, porque pues en español no nos ponemos a pensar si estoy hablando cantadito hacia arriba o estoy haciendo la entonación hacia abajo, pues ya entiendo y qué más da. But in English, it's a little bit important because people, depending on what they listen, they will answer. So if you say, is she getting up? Are you working? Are they studying? Is she cooking? Entonces van a saber si es yes o no lo que tengo que responder. Sin embargo, si me dicen, what are they doing? Where are they going? Ya, yeah? entonces sé que lo que tengo que dar es información. Yes, what is she cooking? Why are you doing that? Right? So, entonces, esto es un, un ejercicio que también se van a encontrar y, pues, si no han llegado a esta parte, como para que tengan también la noción. All right. All right. Questions? No questions? No yet. Okay. No questions. Right. Sí, con ganas, finish the, the platform. Please, it's very important. And tomorrow... Two more classes, and we finish, and we enjoy our vacation. Brenda, tell me. Miss, ¿y si finalizamos este curso o el siguiente curso usted no va a dar siempre la clase? Oh, no. <laughs> I don't know. <laughs> este, really? Lo más probable es que nos roten. Oh, okay. Unfortunately. <laughs> Sería bueno que nos la dejáramos de siempre. <laughs> y sí, a veces hay que tener un poquito de paciencia por, por la cuestión de los papeleos y que les, les piden llenar formulario y todo eso. Ya les habían enviado algo en los grupos, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. sí. Esa fecha ya lo tenemos que haber enviado. Vaya, que está así como bien pendientes y sobre todo tomando en cuenta que terminamos módulo y vamos a vacation. Entonces está como bien pendiente when the vacation finish, right? So be really, and if not, send emails, right? Or call or send messages. All right. Well, enjoy, rest, have a good night, and I see you tomorrow. Good night. 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 Good